മാലിന്യങ്ങളെ പുനരുപയോഗിക്കാനുള്ള പഠനത്തിന് ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ഗവേഷകർക്ക് കോടികളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകയായ സൗജ് വാലയ്ക്കാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാൻഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ ബാറ്ററികളിൽ നിന്നും ലോഹങ്ങളും മറ്റും വേർതിരിച്ചെടുത്ത് പുനരുപയോഗിക്കുകയാണ് ഗവേഷണ ലക്ഷ്യം ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന ഗവേഷണം സൗജ് വാലയും സംഘവും നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ മാലിന്യങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിതമായ ഈ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാനും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉറപ്പിക്കാനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇവർ നൽകിയിരുന്നു ഇവയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലാസ് പാനലുകളും ഉപയോഗശൂന്യമായ തുണികൾ ഉപയോഗിച്ച് മരം പ്ലാസ്റ്റിക് പാനലുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിലും ഇവർ വിജയിച്ചിരുന്നു ഈ മാലിന്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഗവേഷണത്തിനാണ് പണം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഗവേഷണ സംഘത്തിന്റെ അഞ്ചു വർഷത്തെ പഠനത്തിനുള്ള ഗ്രാൻഡാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ റിസർച്ച് കൌൺസിലിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മാലിന്യങ്ങളിൽ പ്രധാന ഭാഗമായ ലിതിയം അയൺ ബാറ്ററികളെ എങ്ങനെ പുനരുപയോഗിക്കാം എന്നതായിരിക്കും ഗവേഷക സംഘത്തിന്റെ പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ മാത്രമല്ല കാറിലും ലാപ്ടോപ്പിലും തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും ലിതിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്ന ബാറ്ററികൾ മാലിന്യമായി മാറുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയുമാണ് നിരവധി ലോഹങ്ങളും ദോഷകരമായ കെമിക്കലുകളും ഈ ബാറ്ററികളിൽ ഉണ്ട് എന്നത് പ്രശ്നത്തെ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുന്നു അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന ഈ ബാറ്ററികൾ വൈകാതെ വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവയിലെ ദോഷകരമായ വസ്തുക്കൾ മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും കലരുന്ന സാഹചര്യം വന്നാൽ സാധാരണ ഇത്തരം ബാറ്ററികളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കോപ്പറും അലുമിനിയവും വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളായ കൊബാൾട്ടും നിക്കലുമെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നു ഇവയിൽ പലതും ഭൂമിയിൽ തന്നെ അപൂർവമായ ലോഹങ്ങളാണ് അധികകാലം ഇവയുടെ ലഭ്യത പോലും ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാൽ പരമാവധി പുനരുപയോഗിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ മാലിന്യം വഴിയുള്ള പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള മാർഗം ആവശ്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന സമീപനം തന്നെ മാറേണ്ടതുണ്ട് ഈ മാലിന്യങ്ങളിലെ പല ലോഹങ്ങളും അപൂർവമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ പുനരുപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനായാൽ അത് വലിയ നേട്ടമായി മാറുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സൗജ് വാല ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ജുവലറി